డల్ యు లుక్ డల్ అంటే ఏంటి నువ్వు డల్గా కనిపిస్తున్నావు వాట్స్ రాంగ్ అంటే ఏమైంది అని ఏం జరిగింది వాట్స్ రాంగ్ ఈ విధంగా హే యు లుక్ ఎనర్జెటిక్ వాట్స్ ద స్పెషల్ అంటే నువ్వు ఈరోజు మస్తు హుషారుగా కనిపిస్తున్నావు ఏంటి స్పెషల్ ఈ విధంగా హే యు లుక్ ప్రెడీ హ్యాపీ ఎనీథింగ్ స్పెషల్ అంటే నువ్వు చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నావు ఏమైనా స్పెషలా ఇట్లా చాలా సెంటెన్సెస్ మనం మూడ్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాం కదా ఎప్పుడైనా మీ ఫ్రెండ్స్ సడన్గా కాలేజీకి వస్తారు కొన్ని యూనో వాట్ హాలిడేస్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తారు మళ్ళీ కలుస్తారు లేదా నెక్స్ట్ డే కలిసినప్పుడు ఫ్రెండ్ డల్గా ఉండడు అనుకోండి హే యు లుక్ డల్ వాట్ స్ట్రాంగ్ విత్ యూ అంటే ఏమైంది డల్గా కనిపిస్తున్నావు అని అడగవచ్చు లేదా మీ ఫ్రెండ్ ఫుల్ జోష్లో ఉండడు అనుకోండి మంచి ఎనర్జెటిక్గా యు లుక్ రియల్లీ ఎనర్జెటిక్ ఎనీథింగ్ స్పెషల్ ఏమైనా స్పెషల్ ఆ ఈరోజు చాలా ఎనర్జెటిక్గా కనిపిస్తున్నావు యు లుక్ రియలీ ఆసమ్ టుడే ఎనీథింగ్ స్పెషల్ ఈ విధంగా రైట్ యు లుక్ ప్రెడీ హ్యాపీ టుడే ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ స్పెషల్ అంటే నువ్వు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నావు ఏమైనా స్పెషల్ ఉందా ఈ విధంగా అన్నమాట మనకి సెంటెన్సెస్ని యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి లుక్ అంటే కనిపించడం అని చెప్తుంటాం చూడడం కనిపించడం అని చెప్తుంటాం ఇక్కడ ఏంటి అంటే యు లుక్ డల్ అంటే నువ్వు డల్గా కనిపిస్తున్నావు యు లుక్ హ్యాపీ అంటే నువ్వు సంతోషంగా కనిపిస్తున్నావు యు లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఈరోజు బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నావు ఈ విధంగా అన్నమాట సో యూజ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ని అడగడానికి ట్రై చేయండి ఓకే అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ వాట్స్ రాంగ్ అంటే ఏమైనా ఒక శాడ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా అనే ఒక ఇంటెన్షన్తో అడుగుతాం వాట్స్ రాంగ్ అంటే ఏమైనా జరిగిందా ఏమైనా అయిందా ఇట్లా మన తెలుగులో అంటూ ఉంటాం కదా ఏమైనా అయిందా ఏమైనా జరిగిందా అని అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో వాట్స్ రాంగ్ వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ నీకేమైంది వాట్స్ రాంగ్ ఏమైంది ఈ విధంగా అడిగే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అప్పుడు ఏం కాలేదు అని చెప్పడానికి అట్లాంటిది ఏం లేదు అంటాం అంటే నథింగ్ లైక్ దట్ నథింగ్ లైక్ దట్ అంటే అట్లాంటిది ఏమీ లేదు అని నథింగ్ రాంగ్ అంటే ఏం కాలేదు అని ఓకే నథింగ్ రాంగ్ అంటే ఏం కాలేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ అంటే అంతా బాగుంది అని అంతా బాగానే ఉంది అని సో ఈ విధంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయొచ్చు మనం రెస్పాన్సెస్ ఓకే సో ట్రై చేయండి ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే అయితే ఇక్కడ ఫ్రెండ్ మనకి డల్గా కనిపించిండు ఓకే అతను శాడ్ మూడ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం చెప్పిన ఆల్రెడీ యూ లుక్ శాడ్ యూ లుక్ డల్ డల్గా కనిపిస్తున్నావు ఏమైంది ఇదంతా అడిగినాం ఎవరైనా నిన్ను హర్ట్ చేసినరా ఎవరైనా నిన్ను ఏమన్నా అన్నారా అని మనం తెలుగులో అడుగుతూ ఉంటాం చూడండి ఎవరైనా నిన్ను తిట్టినరా ఎవరైనా నిన్ను కొట్టినరా హ్యాస్ ఎనీబడీ డన్ రాంగ్ టు యూ అంటే నీకు ఎవరైనా ఏమైనా చేసినరా లేదా హ్యాస్ ఎనీబడీ హర్ట్ యూ అంటే నిన్ను ఎవరైనా హర్ట్ చేసినరా హ్యాస్ ఎనీబడీ స్కాల్డెడ్ యూ నిన్ను ఎవరైనా తిట్టినరా హ్యాస్ ఎనీబడీ అబ్యూస్డ్ యూ అంటే నిన్ను ఎవరైనా అబ్యూజ్ చేసినరా ఈ విధంగా హ్యాస్ ఎనీబడీ అసాల్టెడ్ యూ నిన్ను ఎవరైనా దాడి చేసిందా సో మెనీ సెంటెన్సెస్ వీ కెన్ యూజ్ రైట్ నిన్ను ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారా అంటే హ్యాస్ ఎనీబడీ యూనో డన్ సంథింగ్ టు యూ ఏమైనా చేసిందా ఈ విధంగా అన్నమాట హ్యాస్ ఎనీబడీ యూనో హర్ట్ యూ హ్యాస్ ఎనీబడీ టీజ్డ్ యూ నిన్ను ఎవరైనా టీజ్ చేసిందా సో మెనీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీ కెన్ యూజ్ రైట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో క్వశ్చన్ మేకింగ్ కదా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం సో ఇది గుర్ ఇది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రై టు యూజ్ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టికల్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఏదో బుక్లో రాసుకొని మళ్ళీ సెల్ఫ్లో పెట్టడానికి కాదు సో వెన్ ఎవర్ ద టైమ్ కమ్స్ వెన్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ యూనో హ్యాపెన్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్ స్పీకింగ్ ఓన్లీ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్పీకింగ్ రైట్ యా అంటే మాట్లాడడం మాత్రమే మిమ్మల్ని మాట్ మీ మీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేస్తుంది మీతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడిపిస్తుంది అని ఓకే సో లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ సమ్ మోర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విచ్ ఆర్ రియల్లీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ లెట్స్ సి వెల్ ఇక్కడ ఇంకెక్కడైనా సంబడి ఏదో వచ్చిండు వాళ్ళకి ఏదో బ్లడ్ యూనో సమ్ పర్సన్ ఈజ్ బ్లీడింగ్ ఏదో రక్తం కారుతుంది అతనికి ఏమైంది హే వాట్ హ్యాపెన్ ఏమైంది అంటే వాట్ హ్యాపెన్ హే వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ అంటే నీకు ఏమైంది అని ఆర్ యూ ఇంజర్డ్ అంటే నీకు గాయం దెబ్బ తగిలిందా హ్యావ్ యూ ఫాలెన్ డౌన్ కింద పడ్డవా హ్యావ్ యూ ఫాలెన్ ఆఫ్ ద బైక్ బైక్ మీద నుంచి పడ్డవా 
ఆర్ యూ ఇంజర్డ్ అంటే నీకు దెబ్బ తగిలిందా ఆర్ యూ బ్లీడింగ్ అంటే రక్తం కారుతోందా చూడండి ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్సే కాకపోతే వీ డోంట్ నో హౌ టు ఫ్రేమ్ దెమ్ వి డోంట్ నో హౌ టు మేక్ దెమ్ ఇన్ టు సెంటెన్సెస్ కదా ఇవన్నీ చాలా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు చూడండి హే వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ హే వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ యూ లుక్ డల్ ఈజ్ ఎనిథింగ్ రాంగ్ విత్ యూ హ్యావ్ యూ ఫాలో ఆఫ్ ద బైక్ బైక్ నుండి పడ్డవా ఆర్ యూ బ్లీడింగ్ రక్తం కారుతోందా ఆర్ యూ ఇంజర్డ్ దెబ్బ తగిలిందా సో మెనీ సెంటెన్సెస్ సో ట్రై చేయండి ట్రై టు యూజ్ అలాంటిది ఏం లేదంటే నో నాట్ లైక్ దట్ నథింగ్ లైక్ దట్ అని రెస్పాన్సెస్ కూడా మనం ఇస్తూ ఉండొచ్చు ఓకే ఇంకా చూడండి ఇది కాకుండా మన ఇద్దరం మాట్లాడుతుంటే మీ ఫ్రెండ్ని ఇటు సైడ్ తిరిగి ఉన్నాడు తనంటే ఎవరో అక్కడ పిలుస్తున్నారు సి సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ అంటే ఎవరో పిలుస్తున్నారు సంబడి ఈజ్ కాలింగ్ యూ సమ్ పర్సన్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ నేను ఎవరో పిలుస్తున్నారు అక్కడ సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ ఓవర్ దేర్ అక్కడ నేను ఎవరో పిలుస్తున్నారు సంబడి ఈజ్ నాకింగ్ ఎట్ ద డోర్ ఎవరో తలుపు కొడుతున్నారు సమ్వన్ ఈజ్ మేకింగ్ ఏ కాల్ ఎవరో ఫోన్ చేస్తున్నారు సో మెనీ సెంటెన్సెస్ రైట్ యా సమ్వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ మీకోసం ఎవరో వెయిట్ చేస్తున్నారు సో మెనీ సమ్వన్ హ్యాస్ సెంట్ యూ అ గిఫ్ట్ ఎవరో మీకు ఒక గిఫ్ట్ పంపించారు ఇట్లా అన్నమాట చాలా ఇక్కడ చూడండి నేను ఆటోమేటిక్గా అన్ని సెంటెన్సెస్లోంచి నేను సెంట్ సపోజ్ అన్ని టెన్సెస్లోంచి సెంటెన్సెస్ అన్ని తీసుకుంటున్నా అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే మనం ఈరోజు వరకు డిస్కస్ చేసిన టెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో వాటిలోంచే నేను ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నా దట్ మీన్స్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్ యూ కెన్ బీ మేకింగ్ ఆల్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఆన్ యువర్ ఓన్ యూ డోంట్ నో యూ డోంట్ నీడ్ మీ ఆర్ యూ డోంట్ నీడ్ అదర్ పర్సన్ టు టెల్ యూ హౌ టు స్పీక్ మీకు మీరే మాట్లాడతారు ప్రతి ఒక్కటి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే గనక ఇవన్నీ కూడా అందులోంచి తీసుకొచ్చినటువంటి సెంటెన్సెసే చాలా ఈజీగా మీకు మీరే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయగలుగుతారు ఓకే అలాగే ఎవరో పిలుస్తున్నారు సంబడి సమ్వన్ హ్యాస్ కమ్ అంటే ఎవరో వచ్చిండ్రు సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ ఎవరో పిలుస్తున్నారు రైట్ సమ్వన్ ఈజ్ నాకింగ్ నాకింగ్ ఎట్ ద డోర్ నాకింగ్ అంటే కొట్టడం డోర్ కొడుతున్నారు ఎవరో సమ్వన్ ఈజ్ యూనో మేకింగ్ ఏ కాల్ ఎవరో ఫోన్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా చెప్తాం అయితే ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడుగుతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఈజ్ ఎనీబడి ఇన్ అంటే లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా ఈజ్ ఎనీబడి ఇన్ ఎట్ ఈజ్ ఇన్ ఈజ్ ఎనీబడి ఎట్ యువర్ హోమ్ ఎవరైనా మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నారా మీ ఇంట్లో ఉన్నారా అని చెప్పడానికి సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం మ్యాక్సిమం ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ సెంటెన్సెస్ సపోజ్ మేబీ ఓకే యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ షీ లుక్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ ఆసమ్ టుడే ఓకే ఆమె ఒక మంచి కొత్త డ్రెస్ షీ హెస్ గాన్ ఫర్ ఎ న్యూ డ్రెస్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ షీ షీ వేర్స్ దట్ అండ్ షీఈస్ కమింగ్ ఆమె కొత్త డ్రెస్ వేసుకొని వస్తున్నట్టుంది ఆమెను చూసి మీరు ఆమె సి ఆమెకి ఒక యువర్ మేకింగ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ యువర్ మేకింగ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ యూనో యువర్ మేకింగ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నారు ఆమెకి ఏంటి అంటే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు ఈ డ్రెస్లో యువర్ గార్జియస్ ఇన్ దిస్ డ్రెస్ ఈ డ్రెస్లో నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అంటే యువర్ గార్జియస్ ఇన్ దిస్ డ్రెస్ గార్జియస్ అంటే మోర్ బ్యూటిఫుల్ ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండడం ఓకే ఈ డ్రెస్లో నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు ఈ డ్రెస్ ఎక్కడ కొన్నావు అంటే వే డిడ్ యూ గెట్ దిస్ డ్రెస్ అనొచ్చు వే డిడ్ యూ పర్చేస్ దిస్ డ్రెస్ అనొచ్చు వే డిడ్ యూ బై దిస్ డ్రెస్ అనొచ్చు ఇలా సో మెనీ సెంటెన్సెస్ వీ కెన్ క్వశ్చన్స్ అఫ్ కోర్స్ రైట్ అలాగే ఈ డ్రెస్ నీకు ఎంత పడింది ఎంత ధర పలికింది ఎంత రేట్ అయింది అని అడగడానికి హౌ మచ్ డిడ్ ఇట్ కాస్ట్ యూ అంటే ఇది నీకు ఎంత ఎంతకు వచ్చింది ఈ డ్రెస్ అని చెప్పడానికి తెలుగులో హౌ మచ్ డిడ్ ఇట్ కాస్ట్ యూ డిడ్ అంటే ఆల్రెడీ ఆమె కొనుక్కొని వచ్చింది కదా కాబట్టి ఇది నీకు ఎంత ఎంతకు వచ్చింది అని చెప్పడానికి అడగడానికి హౌ మచ్ డిడ్ ఇట్ కాస్ట్ యూ అని అడగాలి హే యూ లుక్ రియలీ గార్జస్ ఇన్ దిస్ డ్రెస్ వే డిడ్ యూ గెట్ ద డ్రెస్ అండ్ హౌ హౌ మచ్ డిడ్ ఇట్ కాస్ట్ యూ ఎక్కడ కొన్నావు ఎంతకు కొన్నావు ఈ విధంగా ద ఫ్లో ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ యూనో గోయింగ్ ఆన్ లైక్ దాట్ అనమాట సింపుల్గా న్యాచురల్గా ఎంత కొన్నావు ఎక్కడ కొన్నావు ఈ విధంగా అడిగే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక్కడ కొన్నిసార్లు మనం
అలాగే చూడండి కొన్ని చాలా మనం అనుకుంటాం కానీ చాలా సింపుల్ థింగ్ స్నానం చేసినావా అని అడగాలి బట్ వీ డోంట్ నో హౌ టు యాస్క్ కదా చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం చూడండి టేక్ ఏ షవర్ టేక్ ఏ బ్యాత్ అంటే స్నానం చేయడం ఓకే ఇంగ్లీష్లో స్నానం చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే టేక్ ఏ షవర్ అనొచ్చు హ్యావ్ ఏ షవర్ అనొచ్చు హ్యావ్ ఏ బాత్ అనొచ్చు టేక్ ఏ బ్యాత్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగచ్చు చూడండి హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ ఏ బ్యాత్ స్నానం చేసినవా హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ ఏ షవర్ షవర్ అంటే స్నానం చేసినవా హ్యావ్ యూ టేకెన్ ఏ షవర్ అంటే స్నానం చేసినవా ఇన్ని రకాలుగా మనం క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ అడగడానికి స్నానం చేసినవా లేకపోతే స్నానం చేస్తావా విల్ యూ హ్యావ్ ఏ షవర్ స్నానం చేస్తావా స్నానం చేసినవా అంటే హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ ఏ షవర్ ఈ విధంగా అడిగే ప్రయత్నం చేయండి ఇది సింపుల్ గానే కావచ్చు కానీ ఇట్లాంటి సింపుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని సింపుల్ యాక్షన్స్ ని మనం అడుగుతున్నప్పుడే మన లోపల ఉన్న భయం అనేది పోయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ని ఈజీగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం ఇంకొకటి మోస్ట్ క్వైట్ యునో ఆఫ్టెన్ గా మనం అడిగేటువంటి విషయం మనకు అది డైలీ యూస్ఫుల్ థింగ్ whenever you go to new places you don't bring your charger along this kellan kada epudaina vellinappudu so my phone is running out of battery ante na phone lo battery ayipothundi run out ante ayipodam run out running out ikkada continuous tense lo cheptnanu my phone is running out of battery my phone is running out of battery ante na phone lo battery ayipothundi itla cheppochu leda my phone is running out of charging na phone lo charging ayipothundi do you have the c charger do you have the vook charger do you have you know some other charges untay kada avanni cheppochu do you have the c charger nee daggara c charger unda because my phone is running out of battery ante na phone lo battery ayipothundi charging ayipothundi ani cheppadam ee vidhanga ayipothundi ani సపోజ్ నా బైక్ లో పెట్రోల్ అయిపోయింది అంటే మై బైక్ హ్యాస్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ పెట్రోల్ రన్ ర్యాన్ రన్ వర్డ్ నెంబర్ త్రీ నేను ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో చెప్పిన నా బైక్ లో పెట్రోల్ అయిపోయింది అంటే మై బైక్ హ్యాస్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ పెట్రోల్ అదే బైక్ లో పెట్రోల్ అయిపోతున్నది అంటే మై బైక్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఈ విధంగా కెన్ యూ గివ్ మీ ఏ లిఫ్ట్ టు ద పెట్రోల్ బంక్ ఆర్ కెన్ యూ గివ్ మీ ఏ బాటిల్ టు గెట్ ద పెట్రోల్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ కదా అడగచ్చు పెట్రోల్ బంక్ వారికి లిఫ్ట్ ఇస్తారా లేదా పెట్రోల్ తెచ్చుకోవడానికి బాటిల్ ఇస్తారా సో మెనీ థింగ్స్ రైట్ ఇది ఇదే విధంగా ఇంకా చాలా అడగచ్చు చూడండి ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అంటాం అంటే నా ఓపిక నశిస్తున్నది అని చెప్పడానికి వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం అంటాం అంటే మనకి టైం అయిపోతున్నది అని దే ఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాళ్ళ దగ్గర అన్నం అయిపోతోంది ఫుడ్ అయిపోతోంది రైట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రపంచంలో నీళ్ళు అయిపోతున్నాయి తగ్గిపోతున్నాయి ఈ విధంగా అన్నమాట రన్ అవుట్ అంటే అయిపోవడం అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో గైస్ ఇట్లాంటి సో మెనీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇలాగే సింపుల్గా నా సింపుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే గైస్ మీరు రాయడానికో బుక్లో రాయడానికి ఇచ్చే ప్రిఫరెన్స్ కంటే మ్యాక్సిమం ట్రై టు స్పీక్ అవుట్ తొంభై తొమ్మిది సార్లు తప్పు మాట్లాడినా సరే ఒక్కసారి అయినా ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ మాట్లాడతారు వాళ్ళు నవ్వుతారు వీళ్ళు నవ్వుతారు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు ఇదంతా మనకు అనవసరం వి డోంట్ నీడ్ ద డ్యామ్ సిట్ మనకు కావాల్సింది మనం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం మనం మాట్లాడడం అవన్నీ మనకు అనవసరం కాబట్టి ట్రై టు స్పీక్ అవుట్ ట్రై టు మేక్ ఏ కాన్వర్సేషన్ నో ప్రాబ్లం 